ओके भाई अस्सलाम वालेकुम फॉर्मली अच्छा सेशन स्टार्ट करते हैं हमने लास्ट क्लास तक कुछ कांसेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे अब इस सेशन में द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इस पर हम रीकैप कर लेते हैं उन चीजों का जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास तक वी हैव डिस्कस डिस्टेंस फार्मूला और एस पर डिस्टेंस फार्मूला आपको एक बार बात याद होगी डिस्टेंस फार्मूला में हम लोगों ने एक सिंपल सी बात ये सीखी थी कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डिस्टेंस Yes, perfect. We are starting. तो भाई last class तक हम लोगों ने distance formula और ये सारी चीजों को discuss किया था. तो meanwhile यहीं से हम आगे बढ़ेंगे. First एक short recap कर लें. In distance formula we have discussed. If you are interested to find the distance between any of the point, तो आप distance formula use कर रहे होते हैं. और distance formula आपके पास होता है. This is square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. ये आपके पास नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अगर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करें सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एनी ऑफ द टू पॉइंट्स, सो यू आर यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला जो कि आपके पास ये होता है फॉर फाइंडिंग दी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ग्रेडियंट की कंडीशन डिस्कस की थी जिससे हम आज आगे बढ़ेंगे ग्रेडियंट के लिए हम लोगों ने टोटल तीन फॉर्मूला डिस्कस किए थे नंबर वन टू पॉइंट फॉर्मूला के बनाव टू पॉइंट आर गिवन टू यू तो इन डैट के साथ टू पॉइंट फॉर्मला यूज करते हैं वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन और हम राइज बाय रन अप्रोच फॉर्मली यूज करते हैं जब आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ हुआ हुआ हो तो आप राइज बाय रन अप्रोच यूज करते हैं दोस्त वो हैवेंट क्लियर अबाउट द ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट अब प्रीवियस जो एपिसोड नंबर टू है कॉर्डिनेट जोमेट्री का वो लिंक आप यूट्यूब पे अकॉर्डिंगली देख सकते हैं तो होपली उससे वो आपका क्लियर हो जाएगा साथ में हमने थर्ड फॉर्मला डी बाई बाई डी एक्स अप्रोच की बात की थी ये नॉर्मली आप लोग एड मैथ में पढ़ रहे होते हैं ओके सो ना मूव ऑन बात करते हैं ग्रेडियंट से ही आगे जो हमने ग्रेडियंट की आगे कंडीशन डिस्कस करनी है मूविंग फॉरवर्ड टू वर्ड्स इक्वेशन ऑफ अ लाइन तो भाई आज जो हमने मेन कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन इफ यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ एनी ऑफ अ लाइन तो उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मला यूज करते हैं द फॉर्मला फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज वाई इज इक्वल इन टू एम एक्स प्लस सी जो आप मैंने क्लियरली आप लोगों के लिए लिखा हुआ भी है अब वन बाय वन इन दोनों बातों की बात करते हैं कि वॉट डू मीन बाय वाई इज टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म इसमें वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है अगर आप किसी भी चीज की इक्वेशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं या फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वो इक्वेशन दो वेरियबल की फॉर्म में होती है एक्स एंड वाई तो डेफिनेटली अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वाई और एक्स ये दोनों के दोनों वेरियबल तो वो होंगे जो उस इक्वेशन में लाजमी इंक्लूड होंगे If you talk about these two variables, that is m and c, in दो वेरियबल की अगर आप बात करें तो आप ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे m रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रेडियंट को और सी रिप्रेजेंट कर रहा होता है वाई इंटरसेप्ट को जो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है अब वट डू मीन बाई ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट इसको हम शॉर्टली एक बात से समझते हैं अगर फॉर से दिस इज योर एक्स एंड वाई एक्सिस मैं यहाँ पे आपके पास एक्सिस क्लियरली ड्रॉ कर रहा हूँ This is your x and y axis. आपके पास x और y axis है. This is positive x, negative x, positive y, negative y. जैसा आप लोगों ने normally junior classes में conditions में already discuss किया है. Line का कोई ending point नहीं होता. Line is straight draw होती है. It has no ending point. तो अगर आपके पास किसी भी line का m मतलब gradient पता हो. और उसका वाई इंटरसेप्ट पता हो वट इज वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन या आपके पास ओरिजन है ओरिजन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सी इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके पास वाई इंटरसेप्ट होता है अगर फॉर से आपके पास लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ हुई भी हो दिस इज योर एक्सेस जो मैंने रेड से ड्रॉ करा है लाइन इज ड्रॉन समर्ड लाइक दिस आपके पास ओरिजिन से लेके एग्जैक्टली इस पॉइंट तक का डिस्टेंस सी मतलब वाई इंटरसेप्ट से रिप्रेजेंट हो रहा होगा वाई इंटरसेप्ट होता क्या अगर मैं आपको बाई डेफिनेशन बताऊं इट्स अ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द लाइन कर्स वाई एक्सेस मैं इस बात को यहां पे शॉर्टली लिख भी देता हूं वाई इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इसको कट कर रही है अगर आप इस केस के लिए बात करें तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट c की वैल्यू पॉजिटिव होगी बिकॉज लाइन पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रही है 
एंड इफ यू टॉक अबाउट द फॉलोइंग केस यहां पे वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव होगी बिकॉज़ द लाइन कट्स नेगेटिव वाई एक्सिस अब हम इसी से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं सो दैट यू गाइस विल बी क्लियर अबाउट द फॉलोइंग कंडीशन कि हम इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं मूविंग टुवर्ड्स फ्यू क्वेश्चंस आपके पास एग्जामिनर बहुत सिंपल से क्वेश्चन देता है क्वेश्चन में आपके पास कंडीशन क्या होती है यू हैव बीन आस्क टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन और जैसा हमने डिस्कस किया कि भाई अगर लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो आप जो फार्मूला यूज कर रहे होते हैं दैट फार्मूला इज y is equal to mx plus c format ab ye equation use kar rahe hote hain and in the following equation there are two unknowns number 1 is y number 2 is y intercept number 1 is m number 2 is c m matlab gradient c matlab y intercept agar aap ko in dono ki hi value pata ho tab accordingly line ki equation calculate kar sakte hain so for the following condition you have been asked to find the equation of a line having gradient 3 and y intercept 5 to ab just gradient ki jagah थ्री सब्सिट्यूट कर देंगे और वाई इंटरसेप्ट की जगह फाइव सब्सिट्यूट कर देंगे ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ जाएगी जो आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था मतलब यू आर यू आर बस यू आर जस्ट अवेयर अबाउट ग्रेडियंट एंड वाई इंटरसेप्ट अब उसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं और अकॉर्डिंगली लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट हो जाती है और लाइन की इक्वेशन एक्स और वाई इन दो वेरियबल्स की फॉर्म में आ रही होती है मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर बी इन पार्ट नंबर बी अगेन यू हैव बीन आस टू फाइंड a uh, gradient to find equation of a line having gradient 4 and that is passing through point 2 comma 5 ab main aapko teen sub cases ki baat bata raha hu jo normally teen sub cases examiner normally paper mein puch raha hota hai pehla case to is tarah se question hai sir part a gradient by intercept dono ki value aapko pata hai in part b aapko gradient ki value to pata hai again equation of line calculate karni hai aap jo formula use karne wale ho that is y is equals to mx plus c फॉर्मुला तो आपके पास यही है ना यही फॉर्मुला यूज करेंगे अब के केस में एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम इज कि यू आर अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ एम जो कि आपके पास ग्रेडियंट है बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ सी जो कि आपके पास वाई इंटरसेप्ट है अब ऐसे केस में आप लोग करते क्या है देखिए आपको ग्रेडियंट की वैल्यू तो पता है आप वो इसमें सब्सटीट्यूट कर दें ग्रेडियंट वैल्यू इज फोर यू आर सब्सटीट्यूट फोर तो इक्वेशन बन जाएगी फोर एक्स प्लस सी ये इक्वेशन बन गई हम जो भी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं दैट मस्ट बी इन टू वेरिएबल्स नंबर वन इज एक्स नंबर टू इज वाई उसमें कोई थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए तो इसमें अगर आप नोट करें तो देयर इज सी सो आपने सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ सी यू आर अवेयर अबाउट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के कॉर्डिनेट्स टू कॉमा फाइव है तो इफ यू आर गोइंग टू सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉर्डिनेट्स इन टू द फॉलोइंग लाइन इक्वेशन दैट इज टू कॉमा फाइव तो अगर आप 2.5 कॉमा फाइव इस लाइन में सब्सिट्यूट कर देंगे तो डेफिनेटली अगर मैं आपको आ, एक फिगर वाइज समझाओ तो ऐसे ही कुछ होगा ना कि ये एक लाइन होगी यस और नो अगर आपको मैं फिगर वाइज बताऊं तो ये ऐसी कुछ कंडीशन होगी ना कि लाइन किसी भी तरीके से ड्रॉ हुई भी होगी लाइक दिस और लाइक एनी ऑफ द वे लाइन ड्रॉ हुई भी होगी उस लाइन का कंडीशन में आपको बताया ग्रेडियंट और ग्रेडियंट की वैल्यू बताई फोर उस लाइन पे एक पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है एंड द कॉर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज मतलबल होगा तो अगर आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करें अगर आप यहाँ पे सब्सिट्यूट करें फर्स्ट मैं सबके माइक म्यूट कर देता हूँ होल्ड अ मोमेंट यस परफेक्ट हाँ अगर आप इसमें सब्सिट्यूट कर दें तो x की प्लेसमेंट पे आप सब्सिट्यूट करने वाले हैं टू y की प्लेसमेंट पे आप सब्सिट्यूट करने वाले हैं फाइव प्लस c, तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें फोर टाइम टू बिकम्स एट प्लस सी Eight as in with a plus sign shifts there becomes minus. So five minus eight c comes out to be negative three. At last, you have got jo b c ki value aayi hai. You have to substitute the value of c back to the equation. So finally, you have got this line ki jo equation aa jayegi. Main green se likh raha hu taaki separately bata saku. This line ki equation aa gayi. Y is equal to four x minus three. This is the 
इक्वेशन ऑफ अ फॉलोइंग लाइन आपको लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ यू आर अवेयर अबाउट ओनली टू थिंग्स नंबर वन ग्रेडियंट नंबर टू वाई इंटरसेप्ट ग्रेडियंट पता है वाई इंटरसेप्ट पता है कंडीशन नंबर ए की तरह ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पता है अब वैल्यू सब्सिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेंगे कंडीशन नंबर बी में यू आर अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट बट नॉट अवेयर अबाउट वाई इंटरसेप्ट तो आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट एम एक्स प्लस सी फॉर्मुले में सब्सिट्यूट करते हैं और सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन कैलकुलेट हो जाती है टोटल थ्री कंडीशन है दो कंडीशन हम लोगों ने पार्ट ए और बी डिस्कस कर लिया मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर सी मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर सी फर्स्ट में पार्ट नंबर सी टाइप कर लू देन हम आगे बढ़ते हैं यस ओके दिस इज द थर्ड केस जैसे हमने फर्स्ट टू केसेस डिस्कस करे के इक्वेशन में आपके पास एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट होता है एम की वैल्यू पता हो सी की वैल्यू पता हो इक्वेशन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर लेते हैं हमने दो पार्ट सॉल्व करे मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर सी अब देखिए पार्ट नंबर सी में आपके पास कंडीशन क्या है एग्जामिनर आपसे क्या है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू कॉमा फाइव एंड सेवन कॉमा थ्री आपको जब भी मैं इक्वेशन कैलकुलेट करने को कहता हूँ यू हैव टू आस्क मी टू थिंग्स नंबर वन ग्रेडियंट नंबर टू वाई इंटरसेप्ट क्योंकि इक्वेशन किसी भी लाइन की हो आप फॉर्मूला यही यूज करते हो दैट इज एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट एम पता हो सी पता हो इक्वेशन ऑफ लाइन पता लग जाती है अब इस केस में यू आर नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट तो भाई एक बात मुझे क्लियरली बताओ सिंस टू पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन टू यू पहले के कॉर्डिनेट को एक्स वन बाई वन मानो सेकेंड के कॉर्डिनेट को एक्स टू वाई टू कंसिडर कर लो क्या इन दोनों वैल्यू से आप ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम लोग टू पॉइंट फॉर्मूला में यूज करते हैं ना दैट इज वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन अगर आप वाई टू माइनस वाई वन बाय एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे तो दिस विल थ्री माइनस फाइव एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे दिस विल बी सेवन माइनस टू थ्री माइनस फाइव कम्स आउट टू बी माइनस का टू सेवन माइनस टू कम्स आउट टू बी फाइव तो ग्रेडियंट की वैल्यू तो आपको पता लग गई नेगेटिव टू बाय फाइव जिसको मैं यहाँ पे क्लियरली लिख सकता हूँ एम इज इक्वल एन टू माइनस टू डिवाइडेड बाय फाइव प्लस सी ग्रेडियंट की वैल्यू पता लग गई अब नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट और अगर आप वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो मतलब सी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो सी की वैल्यू के लिए यू आर अवेयर अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट और ये दोनों ही पॉइंट आपके ऊपर लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं मतलब अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो एक बात खुद सोचो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आया तो इट मीन्स ये लाइन ऐसे कुछ फॉर्म हो रही होगी मतलब ऑप्यूस एंगल फॉर्म कर रही होगी और अगर मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी बात को ग्राफिकली बताऊं तो ग्राफिकली आप जरा इस बात को जरा नोट करिएगा ये ऐसी कुछ बात होगी ना आपके पास फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे टू कॉमा फाइव अगर हम पॉइंट को प्रॉपरली मार्क करें जो कि टू कॉमा फाइव है तो एक्स में आपने मूव करना है टू यूनिट वाई में मूव करना है फाइव यूनिट एक्स में मूव करा टू वाई में मूव करा फाइव समवर्ड पॉइंट यहाँ पे आ गया नेक्स्ट पॉइंट है सेवन कॉमा थ्री एक्स में मूव करे सेवन यूनिट वाई में मूव करे थ्री यूनिट समवर्ड पॉइंट यहाँ पे होगा इट मीन्स ये बनने वाली लाइन कुछ इन दो पॉइंट से पास होती हुई जा रही होगी और आप इन दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंगली देख सकते हो तो बनने वाली लाइन अगर ऑप्टिव एंगल बना रही है तो ये तो क्लियर रिप्रेजेंटेशन है ना कि आने वाले जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए है तो आने वाले ग्रेडियंट की वैल्यू नेगेटिव हो भी रही है दैट इज नेगेटिव टू बाय फाइव अब आपने वाई इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अब सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू आर आयदर सब्सिट्यूटिंग द कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वन आयदर सब्सिट्यूटिंग कॉर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टू आप दोनों में से किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस लाइन में सब्सिट्यूट कर सकते हो वेदर आप टू कॉमा फाइव सब्सिट्यूट करो या वेदर सेवन कॉमा थ्री सब्सिट्यूट करो आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अच्छा ये मैं करेक्शन कर देता हूँ एम एक्स प्लस सी होता है तो वाई इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव एक्स प्लस सी तो आप एक्स की जगह टू वाई की जगह फाइव सब्सिट्यूट कर दोगे या एक्स की जगह सेवन वाई की जगह वाई की प्लेस पे आप थ्री सब्सिट्यूट कर दोगे आपके पास दोनों ही केसेस में आंसर आ जाएगा तो मैं फाइनली सॉल्विंग करने जा रहा हूँ जरा देख लिएगा अब इनफैक्ट वीडियो पॉज करके मैं टू कॉमा फाइव सब्सिट्यूट कर रहा हूँ आप सेवन कॉमा थ्री भी सब्सिट्यूट कर सकते हैं दोनों केसेस में आपके पास सी की वैल्यू सेम आ रही होगी तो एट द प्लेसमेंट ऑफ वाई आई एम सब्सिट्यूटिंग फाइव ये हो जाएगा माइनस का टू डिवाइडेड बाई फाइव और एक्स की प्लेसमेंट में आप सब्सिट्यूट कर देंगे टू विथ पॉजिटिव साइन सी अगर आप
प्लस सी ये नेगेटिव फोर बाय फाइव है शिफ्ट देयर बिकम्स पॉजिटिव फोर बाय फाइव तो फाइव प्लस फोर बाय फाइव हो जाएगा अब अकॉर्डिंगली एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज को चेक भी कर सकते हैं सी की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन पे आपके पास आ जाएगी ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय फाइव एट लास्ट जो भी आपके पास सी की वैल्यू आए यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ सी बैक टू द इक्वेशन क्योंकि आप जो भी इक्वेशन लिख रहे होते हो वो एक्स और वाई की फॉर्म में लिख रहे होते हो तो फाइनली आपके पास जो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी मैं कलर चेंज करके उसको लिख रहा हूँ फाइनली द इक्वेशन ऑफ लाइन बिकम्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप फॉर्मेट पे लिखो तो वो इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल इन टू नेगेटिव टू डिवाइडेड बाई फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई फाइव असल में मेरा स्पेस कुछ कम है तो मैं कुछ पार्ट को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं इस बात को क्लियरली लिख सकूँ इस बात को क्लियरली लिख सकूँ मैं कुछ चीजें इरेज कर रहा हूँ ताकि इस बात को क्लियरली लिख सकूँ रुके जस्ट होल्ड अ मोमेंट मैं इस बात को क्लियरली लिख सकूँ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बन गई एम एक्स प्लस सी फॉर्म में दैट इक्वेशन इज वाई इज इक्वल एन टू माइनस टू डिवाइडेड बाई फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाय फाइव दिस इज योर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोग के लिए देता हूँ इसी तरह का एक क्वेश्चन पहले आप लोग ट्राई करें देन विल यू मूव ऑनवर्ड्स देन विल मूव फॉरवर्ड फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन ओके ओके लेट स्टार्ट तो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो डेफिनेटली यूल भी यूजिंग द फॉर्मूला एम एक्स प्लस सी आपने एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला अप्लाई करना है ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप एक्स वन वाई वन नेम करते हैं सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू नेम करते हैं अब की कंडीशन के अकॉर्डिंगली ना ग्रेडियंट पता ना वाई इंटरसेप्ट पता लेकिन आप ग्रेडियंट कैलकुलेट कर सकते हो बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है टू पॉइंट फॉर्मूला दैट इज वाई टू माइनस का वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन तो आप ये करोगे थ्री माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन कर लेंगे दैट इज फोर माइनस थ्री सिंपल कर लेंगे ग्रेडियंट की वैल्यू आपने वाई टू माइनस का वाई वन करा डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस का एक्स वन दैट इज फोर माइनस थ्री ऑन सिंप्लीफिकेशन दैट कम्स आउट टू बी वन बाय वन मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई वन तो नाउ यू आर गोइंग टू सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट इन टू द फॉलोइंग इक्वेशन वाई इज इक्वल इन टू वन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी तो फाइनली अगर आप इस लाइन में सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगी x प्लस सी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इंटरसेप्ट जिसके लिए आप कोई से भी पॉइंट को सब्सटीट्यूट करोगे या तो पॉइंट नंबर वन या तो पॉइंट नंबर वन या तो दिस पॉइंट नंबर टू अब के केस में मैं आपको दोनों पॉइंट वन बाय वन सब्सटीट्यूट करके दिखाता हूँ आपको ये बात क्लियर हो जाएगी अगर आप पॉइंट सब्सटीट्यूट करो इसमें थ्री कॉमा टू तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी टू इज इक्वल एंड टू एक्स की प्लेसमेंट पे रखोगे थ्री प्लस सी आपके पास फाइनली ऑन सिंप्लीफिकेशन सी की वैल्यू हो जाएगी टू माइनस थ्री तो सी कम्स आउट टू बी माइनस वन एट लास्ट यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ सी बैक टू द इक्वेशन तो लाइन की फाइनल इक्वेशन बन जाएगी वाई इज इक्वल एन टू एक्स माइनस वन दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ रिक्वाइड लाइन एक बात क्लियरली सुनिएगा वॉट इफ वॉट इफ अगर आप पॉइंट थ्री कॉमा टू मतलब ये थ्री कॉमा टू पॉइंट है ना अगर आप थ्री कॉमा टू की जगह पॉइंट फोर कॉमा थ्री यूज करते फॉर से फोर कॉमा थ्री यूज करते तो फोर कॉमा थ्री सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाली इक्वेशन में इस इक्वेशन में अगर आप इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे वाई की प्लेसमेंट पे सब्सटीट्यूट होगा थ्री एक्स की प्लेसमेंट में सब्सटीट्यूट होगा फोर तो आने वाली सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री माइनस फोर एंड सी कम्स आउट टू बी नेगेटिव सी कम्स आउट टू बी नेगेटिव वन और एट लास्ट यू हैव टू द वैल्यू ऑफ सी बैक टू द इक्वेशन तो भाई समझ में क्या आ रहा है समझ में ये आ रहा है कि आप वैसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो आप किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर रहे हो किसी भी एक पॉइंट के कॉर्डिनेट को सब्सटीट्यूट कर रहे हो वेदर दिस फर्स्ट वन वेदर दिस सेकेंड वन दोनों ही केसेस में आपके पास आने वाला आंसर होगा सेम कोई भी एक पॉइंट को आप लोग सब्सिट्यूट कर रहे हो बस मेक श्योर करना आने वाली सी की वैल्यू को बैक टू द इक्वेशन तो फाइनली इक्वेशन ऑफ अ लाइन 
इज इन दॉलोइंग फॉर्मेट दैट इज इन दम ऑफ एक्स एन वाई एक बात और क्लियरिटी समझिएगा इफ यू वॉन्ट अ चेक के वेदर आपने जो भी क्वेश्चन सोल्व करे वो सही भी सोल्व करे कि नहीं uh, तो आपके पास लाजमी जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फॉर्म हुई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए वट डू मीन बाई सेटिस्फाई सेटिस्फाई मतलब इसमें अगर आप किसी भी पॉइंट के पॉइंट के कॉर्डिनेट को सब्सिट्यूट कर दें पॉइंट वन को या पॉइंट टू को लेफ्ट और राइट right साइड बराबर आनी चाहिए इस बात को समझाने के लिए मैं वेरिफिकेशन करने के लिए मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे रेस कर रहा हूँ आप लोग अकॉर्डिंगली वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिएगा वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लिएगा मैं कुछ पार्ट इसके अंदर रेस कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात भी समझा सकूँ जो पार्ट अब मैं करने जा रहा हूँ वेरिफिकेशन का दिस इज नॉट आस्ट इन द पेपर पेपर में एग्जामिनर नहीं पूछता पेपर में वो कहता भी नहीं है वेरिफिकेशन करो वेरिफिकेशन में मैं ब्लू पेन से कर रहा हूँ ब्लू कलर से कर रहा हूँ वेरिफिकेशन का पार्ट एग्जामिनर कहता नहीं है कि आप लोग करके दिखाओ ये आप लोग की अपनी अंडरस्टैंडिंग आप लोग की अपनी क्लैरिटी है वेरिफिकेशन में इक्वेशन आई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आप इसमें पॉइंट सब्सिट्यूट कर दो अगर फॉर से आपके पास पॉइंट के कॉर्डिनेट इसमें है क्या अगर आप देखें तो पॉइंट आपके पास था एक थ्री कॉमर टू ये पॉइंट्स अगर इस इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर दें एक्स की प्लेसमेंट पे यू आर सब्सिट्यूटिंग थ्री वाई की प्लेसमेंट पे यू आर सब्सिट्यूटिंग टू थ्री माइनस टू कम थ्री माइनस वन कम्स आउट टू बी टू लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ रही होगी लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर आ रही होगी इनफैक्ट अगर आप इस वाले पॉइंट नंबर टू को भी सब्सिट्यूट करके ट्राई करते तब भी ये इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा होता होपफुल यू गॉट द कॉन्सेप्ट अब मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ और बातें बताता हूँ कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ जो कि आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ होते हैं ग्राफिकल फॉर्म में आप इक्वेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं मीन मैं वीडियो को पॉज कंडीशन को आ, आगे बताना स्टार्ट करता हूँ स्टार्ट ओके मैंने कुछ बातें यहाँ पे लिखी है अगर आप उसको पॉइंट बाय पॉइंट रीड करें मैंने फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए लिखा है मैं कलर चेंज कर लू ताकि आप लोग क्लैरिटी होती रहे मैं किस पॉइंट पे किस चीज की बात कर रहा हूँ मैंने पहले इस बात की बात करी दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट दिस इज योर सेकेंड पॉइंट एंड दिस इज योर थर्ड पॉइंट मैंने पहले बात ये लिखी इफ लाइन इज पैरल टू एनी ऑफ द एक्सेस देन इट्स इक्वेशन इज इन दम ऑफ वन वेरिएबल एंड वी डायरेक्टली राइट इक्वेशन वोट यूज द फॉर्मुला इक्वेशन ऑफ लाइन और वो फॉर्मुला इक्वेशन ऑफ लाइन का वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो भाई अगर लाइन डायरेक्टली किसी भी एक्सेस के पैरल है या तो एक्स एक्सेस के पैरल है या y एक्सिस के पैरल है तो आप डायरेक्टली उसकी इक्वेशन लिखते हैं आपको y z plus mx plus c फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती कंडीशन नंबर टू मैंने ये लिखवाई इफ लाइन इज पैरल टू x एक्सिस ये जो कंडीशन इनको प्रॉपरली अपने जर्नल्स में नोट डाउन कर लेगा इफ लाइन इज पैरल टू x एक्सिस इट्स इक्वेशन इज इन दम ऑफ y एंड इफ लाइन इज पैरल टू y एक्सिस इट्स इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x मैं आप लोगों को समझाने का चाह रहा हूँ पहले मैं यहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो देन हम लोग आगे बढ़ेंगे Uh, मैंने यहाँ पे एक लाइन ये ड्रॉ करी है दिस वन और एक लाइन ये ड्रॉ करी है दिस इज थ्री एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बोथ द लाइंस मैं लाइन को नंबर भी कर देता हूँ कि ये है लाइन नंबर वन ये है लाइन नंबर टू अगर मैं लाइन नंबर वन की बात करूँ लाइन नंबर वन पे पहले मैं आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पॉइंट के कॉर्डिनेट लिख रहा हूँ अगेन मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि वो क्लियरली uh, आप लोग को नजर आ रहा हूँ मैं कहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ दिस पॉइंट दिस पॉइंट इस पॉइंट मैं कुछ पॉइंट सारे मार्क करने कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ जैसे अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट होंगे नेगेटिव फोर कॉमा टू इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये कोऑर्डिनेट्स होंगे नेगेटिव वन कॉमा टू अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट के कॉर्डिनेट होंगे टू कामा टू और अगर आप इस पॉइंट के कॉर्डिनेट की बात करें तो इस पॉइंट के कॉर्डिनेट होंगे फाइव कामा टू सो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करो इन सारे ही केसेस में आपके पास y की वैल्यू y कोऑर्डिनेट की वैल्यू टू आ रही है और ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू टू आने का मतलब ये है कि भाई आप मूव कर रहे हो x एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस में तो x इंक्रीज हो रहा है बैकवर्ड आ रहे हो तो x डिक्रीज हो रहा है लेकिन y की पोजीशनिंग सेम है बिकॉज यू आर नॉट मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मेकिंग सेंस कि अगर आप अपवर्ड डाउनवर्ड मूव नहीं कर रहे हैं आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रहे हो तो थ्रू आउट वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है अगर वाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो ये कंडीशन हो गई ना कंडीशन नंबर टू कि इफ द लाइन इज पैरल टू एक्स एक्सिस इट्स इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ वाई डायरेक्टली आप वाई की फॉर्म में लिखेंगे और इस लाइन की पता है इक्वेशन क्या होगी
तो अब राधर देन हर दफा ऐसा थोड़ी करोगे कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे और फिर उसमें देखोगे क्या कांस्टेंट है क्या कांस्टेंट नहीं है बस एक सिंपल सा हमने रूल याद कर लिया कि अगर लाइन y x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी इक्वेशन होगी y के फॉर्म में और अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी ये y एक्सिस है यहां पे कहीं पैरेलल होगी तो डेफिनेटली उसकी इक्वेशन किसकी फॉर्म में होगी x की फॉर्म में अगर आप लाइन नंबर 2 की अगर मुझे डायरेक्टली इक्वेशन बताओ तो लाइन नंबर 2 की डायरेक्टली इक्वेशन होगी y is equal to minus का 3 y is equal to minus का 3. अगर मैं कोई ऐसी लाइन बनाऊं जो अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं इस लाइन की मैं आप लोगों से डायरेक्टली इक्वेशन पूछूं तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की इक्वेशन होगी y is equal to minus 5. तो समझ में ये आया कोई भी लाइन पैरल टू x एक्सिस है उसकी इक्वेशन आप लोग डायरेक्टली y की फॉर्म में लिख सकते हो तो ये होपफुली आपको लाइन नंबर वन लाइन नंबर टू लाइन नंबर थ्री की बात प्रॉपरली क्लियर होगी इसको अपने जर्नल से प्रॉपरली कॉलम बना के आप लोग कॉपी डाउन कर लिएगा मैं मीन वाइल इसको इरेज कर रहा हूं ताकि और कंडीशन नंबर थ्री के अकॉर्डिंगली उसकी कुछ एग्जांपल दे सकूं तो मैं इसको मीन वाइल इरेज चले भाई आपके पास इस वाली लाइन को मैं लाइन नंबर वन इस लाइन को लाइन नंबर टू नेम कर रहा हूं और अकॉर्डिंगली अगर बात की जाए तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पास कंडीशन नंबर थ्री से इफ अ लाइन इज पैरल टू वाई एक्सिस देन इट्स इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स इसकी डायरेक्टली अगर आप इक्वेशन लिखें क्योंकि y एक्सिस है इस पूरी लाइन पे अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हो y इंक्रीज हो रहा है डाउनवर्ड मूव कर रहे हो y डिक्रीज हो रहा है लेकिन x की वैल्यू सेम है तो अगर ये y एक्सिस के पैरल है तो इसकी लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल इन टू होगी और अगर आप इसी बात को स्टेप बाय स्टेप भी देखो मैं कुछ पॉइंट इस लाइन पे मार्क कर रहा हूँ और आप इस पॉइंट के कॉर्डिनेट मुझे बताए ये ऐसे ही होगा ना इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट कॉर्डिनेट इसके कॉर्डिनेट होंगे एक्स की वैल्यू टू एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव टू इस पॉइंट के कॉर्डिनेट होंगे एक्स की वैल्यू इज टू y value is one. इस point के coordinate होंगे x की value two, y value is four. तो thing that is to be noted is कि अगर आप हर point पे देखो the value of x is two, the value of x is two. तो आप directly अगर इस line की equation लिखें, तो the equation of the following line is x equals to two. तो कोई भी line अगर x is के parallel है, आप directly उसकी equation लिखते हैं. There is no need to apply this y is equal to m x plus c format. इसको apply करने की जरूरत नहीं है. इस लाइन की आप मुझे डायरेक्टली लाइन नंबर टू की इक्वेशन बताएं लाइन नंबर टू की इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स इज इक्वल एन टू माइनस थ्री बिकॉज इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू कांस्टेंट है सो एक्स इज इक्वल एन टू नेगेटिव थ्री होपफुली यू गाइस आर क्लियर अबाउट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अब इसी पे कुछ हम इंक्लाइन ग्राफ की बात करते हैं कि अगर लाइन इंक्लाइंट होगी और वो ग्राफिकली फॉर्म में होगी तो आप उसकी इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करोगे अब उसकी बात करते हैं मैं फिर कंप्लीटली uh, इसको इरेज करूंगा ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें आगे चीजों को डिस्कस कर सकें आप अकॉर्डिंगली पॉज करके चीजों को नोट डाउन करेंगे ओके okay? अब बात कर रहे हैं इंक्लाइन लाइन की पहले हमने कंडीशन सीखी कि लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू यूज वाई इज इक्वल इन टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट आपने एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट यूज करना पड़ता है हमने कंडीशन नंबर वन के अकॉर्डिंगली सीखा आपके पास ग्रेडियंट पता है वाइन टेट पता है आप डायरेक्टली लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं कंडीशन नंबर टू सी की ग्रेडियंट तो पता था लेकिन वाइन टेट भी पता था बट वी आर अवेयर अबाउट वन पॉइंट हमने इक्वेशन कैलकुलेट कर ली थी कंडीशन नंबर थ्री हमने ये सीखी यू आर अवेयर अबाउट यू आर नॉट अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट नीदर अवेयर अबाउट द वैल्यू ऑफ वाइन टेट आपने दोनों पॉइंट्स आपके पास लाइन के ऊपर दो पॉइंट गिवे थे तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों ने फर्स्ट टू पॉइंट फॉर्मुला से ग्रेडियंट कैलकुलेट करा Then, कोई भी एक पॉइंट सब्सिट्यूट करके वाइन इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली फिर हमने कंडीशन सी की अगर लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरल हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं नो मूविंग टू वर्क टू वर्ड दिस केस के आपके पास लाइन इंक्लाइन ड्रॉ हुई हुई है एंड यू हैव बीन आज टू फाइंड इट्स इक्वेशन तो आपको ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट दोनों की ही वैल्यू पता होनी चाहिए मतलब आपको ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट पता लगेगा तो आप अकॉर्डिंगली लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे सो so, मुझे एक बात बताएं क्या इस लाइन का ग्रेड पहले एक जर्नली ग्रेडियंट की बात करते हैं इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये लाइन क्यूट एंगल बना रही है ऑप्टियस एंगल बना रही है तो डेफिनेटली दिस लाइन इज मेकिंग एन ऑप्टियस एंगल तो इसका ग्रेडियंट नेगेटिव ही होगा अब देखो ग्रेडियंट में हमने एक बात ये सीखी थी आपके पास अप्रोच है अप्रोच नंबर वन राइज बाय रन फॉर्मुला यूज कर लो बिकॉज ग्राफ बना हुआ अप्रोच नंबर टू आप यूज करें टू पॉइंट इसके ऊपर आइडेंटिफाई कर ले जैसे ये वाला पॉइंट परफेक्टली इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं जिन पॉइंट को मैं मार्क करने जा रहा हूँ ये पॉइंट परफेक्टली इस लाइन पे
राइस बाय रन अप्रोच या टू पॉइंट फॉर्मुला वाई टू माइनस वाई वन बाई टू माइनस एक्स वन यूज कर लें आपके पास ग्रेडियंट पता लग जाएगा मैं ग्रेडियंट यूज कर रहा हूँ राइस बाय रन अप्रोच से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ पॉइंट नंबर वन जिसको मैंने ऐसे वन मार्क करा है टू पॉइंट नंबर टू और आप लोगों से पूछूंगा कि भाई ग्रेडियंट अगर राइज बाय रन अप्रोच से आप लोग कैलकुलेट कराओ तो राइज बाय रन अप्रोच के अकॉर्डिंगली ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी मुझे बताएं अपवर्ड पॉजिटिव राइस होता है डाउनवर्ड नेगेटिव राइस होता है पॉजिटिव एक्स में पॉजिटिव रन होता है नेगेटिव एक्स में नेगेटिव रन होता है तो अगर आप पॉइंट वन से पॉइंट टू पे ट्रेवल कर रहे हो वन यूनिट राइस टू यूनिट राइस एंड थ्री यूनिट राइस तो राइस तो आ गया भाई थ्री वो होगा पॉजिटिव थ्री रन की बात करो तो वन यूनिट रन टू यूनिट रन एंड थ्री यूनिट रन क्योंकि नेगेटिव एक्स में जा रहे हो तो रन जरूर है लेकिन माइनस थ्री यूनिट है सिंप्लीफाई कर लेंगे ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई नेगेटिव वन फाइनली आपने वाइन टेप्ट मतलब सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वाइन टेप्ट होता है ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो अगर आप इसमें वाइन टेप्ट की वैल्यू देखें तो वाइन टेप्ट की वैल्यू थ्री और डायरेक्टली आप समझो कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होती है वही ग्रेडियंट की होती है वही वही आपके पास वाइन टेप्ट की होती है तो अगर मैं वाई इंटरसेप्ट इस पर क्लियरली बात करूँ तो वाई इंटरसेप्ट की आपके पास वैल्यू क्या होगी थ्री तो फाइनली इक्वेशन इस लाइन की अगर आप बात करें तो इस लाइन की इक्वेशन आपके पास हो क्या जाएगी इस लाइन की मैं फाइनली इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ फाइनली द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज वाई इज इक्वल इन टू नेगेटिव वन मल्टीप्लाई बाई एक्स पॉजिटिव सी और सी की वैल्यू कितनी है थ्री तो इक्वेशन कम्स आउट टू बी वाई इज इक्वल इन टू माइनस का एक्स पॉजिटिव थ्री दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन अब अदर हैंड ऑन द अदर हैंड बाई द वे पेपर में अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आती है तो इट्स ओनली ऑफ वन टू टू मार्क क्योंकि इससे ऊपर की बात नहीं है आप अगर टू पॉइंट फॉर्मला से यूज करिए ग्रेडियंट निकाल गए तो काफी लेंथ ही होगा तो रिकमेंडेड यही होता है कि आप राइज बाय रन अप्रोच यूज करो और उससे अकॉर्डिंगली ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लो अगर ग्राफिकली ड्रॉ हुआ है और वाई इंटरसेप्ट आपके पास अकॉर्डिंगली पता लग जाएगा मैं अब एक लाइन आप लोग के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड इट्स ग्रे एंड इट्स इक्वेशन तो जस्ट सॉल्व और मुझे बताया उसकी इक्वेशन क्या होगी मैं मीन वाइल इस पूरी कंडीशन को इरेज कर रहा हूं आई एम ड्रॉइंग वन लाइन एम जस्ट टेल मी कि उसकी इक्वेशन होगी क्या यस परफेक्ट आई एम आस्किंग यू कि इस लाइन की इक्वेशन बताएं इस लाइन की इक्वेशन कैसे सॉल्व करोगे अगेन ये इंक्लाइन लाइन है तो डेफिनेटली एम एक्स प्लस सी फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पैरल टू एक्स एक्सिस या पैरल टू वाई एक्सिस होती मतलब पैरल टू एक्स एक्सिस लाइक दिस पैरल टू वाई एक्सिस लाइक दिस तो आप डायरेक्टली उसकी इक्वेशन लिखते अगर लाइन इंक्लाइन होगी ऐसे या ऐसे तो आपको वाई जीव टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट यूज ही करना पड़ेगा मुझे बताओ पहली चीज आप लोगों ने ग्रेडियंट कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रेडियंट का फॉर्मूला बेहतर है राइज बाय रन अप्रोच यूज कर लो तो अगर आप राइज डिवाइडेड बाय रन अप्रोच यूज करते हो कोई से भी दो पॉइंट्स लाइन पे परफेक्टली जो आ रहे हैं उनको पिक कर लें एक तो ये एक तो ये फॉर मूविंग फ्रॉम दिस फर्स्ट पॉइंट जिसको मैं वन और टू का नाम दे रहा हूँ पॉइंट वन से लेके पॉइंट टू तक ट्रेवल करने के लिए यू हैव टू राइज बाय वन यूनिट एंड रन बाय वन यूनिट तो राइज भी वन है रन भी वन है सिंपल करने पर आंसर वन ही आ जाएगा वॉट इफ वॉट इफ कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है मैं दोबारा कुछ डिफरेंट पॉइंट से भी आपको ये बात करके दिखा देता हूँ मैं कुछ डिफरेंट पॉइंट से भी आपको ये चीज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इस चीज की क्लैरिटी हो जाए वॉट से आप पॉइंट टू उसको कंसिडर करते यू आर राइजिंग बाय वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट एंड रनिंग बाय वन यूनिट टू यूनिट थ्री यूनिट फोर यूनिट तो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करो तो ये फोर बाय फोर मतलब सिंप्लीफाई होने पर वन ही हो जाएगा ये सो नो So, आप ग्रेडियंट कैसे भी कैलकुलेट कर लें ग्रेडियंट की वैल्यू आ रही है वन वाई इंटरसेप्ट की बात करो तो कहां पे ये लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है वन पे तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल इन टू वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी और सी की वैल्यू आपके पास है वन तो इक्वेशन फाइनली हो गई वाई इज इक्वल इन टू एक्स प्लस वन अब नाउ इट्स योर टाइम मैं मीन वाइल इस पूरे केस को इरेज करके अब आपके लिए एक दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एंड आई एम आस्किंग यू टू फाइंड इट्स इक्वेशन आप अकॉर्डिंगली इक्वेशन फाइंड आउट करें देन मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन करता हूँ होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लाइन नंबर दिस इज लाइन नंबर अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करूँ तो मैंने राइज बाय रन अप्रोच के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करा 
ब्राइस बाय रन के अकॉर्डिंगली ब्राइस बाय रन के अकॉर्डिंगली दिस इज पॉइंट नंबर वन दिस इज योर पॉइंट नंबर टू पॉइंट वन से पॉइंट टू पे ट्रेवल करने के लिए यू हैव ब्राइस बाय टू यूनिट्स रन बाय वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू राइज बाय रन के अकॉर्डिंगली टू यूनिट राइज फाइव यूनिट रन टू बाय फाइव आ गई जो मैंने एम की प्लेसमेंट पर सब्सिट्यूट कर दी और सी माइनस का टू है स्टिल अगर किसी को वाई इंटरसेप्ट में प्रॉब्लम है तो द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स वाई एक्सिस वो डिस्टेंस आपके पास वाई इंटरसेप्ट होता है तो अकॉर्डिंगली होपफुली आप सबको आज के लेक्चर में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी क्लियर हो गई होंगी नेक्स्ट लेक्चर प्रोबेबली 